সুধী দর্শক রেডিও মেট্রো মেলে শুভেচ্ছা জানবেন পৃথিবীর যে যে প্রান্তে আমাদেরকে দেখছেন আমাদেরকে শুনছেন সবাইকে স্বাগত জানিয়ে আমাদের আজকের বিশেষ অনুষ্ঠান আমরা শুরু করছি আজকের এই অনুষ্ঠানটি একটু ভিন্ন ধর্মী একটু ব্যতিক্রমী এই কারণে গত বেশ কয়েক সপ্তাহ ধরে আমরা দেখেছি বাংলাদেশের মেইন স্ট্রিম মিডিয়ায় কিছু খবর ছেপেছে তারা যে খবরের সঙ্গে ক্যানাডার একটা সম্পৃক্ততা আছে তারা বলছে বেশ কজন মানুষ বা অনেক মানুষ তারা বাংলাদেশ থেকে অর্থ পাচার করে নিয়ে এসছে এবং তাদের অনেকেই ক্যানাডায় আছে ক্যানাডার কোনো শহরে তাদের বসবাস এই খবরটি আবার সোশ্যাল মিডিয়ায় বা সামাজিক মাধ্যমেও যোগাযোগ মাধ্যমেও ছড়িয়ে পড়েছে এবং সেই পরিপ্রেক্ষিতে এখানে আমরা যে জায়গা থেকে অনুষ্ঠানটি রেকর্ড করছি সেখানে ক্যানাডার টরন্টো শহরে মানববন্ধন হয়েছে প্রতিরোধের ডাক এসছে অনেকেই এর বিরুদ্ধে কথা বলতে শুরু করেছেন তারা সোচ্চার হয়েছেন এই রকমের অনিয়মের বিরুদ্ধে এরকম অপসংস্কৃতির বিরুদ্ধে এরকম দুর্নীতি যেন না হয় বা এটি বন্ধ করা যায় কিভাবে সে বিষয়ে তারা কথা বলতে শুরু করেছেন এবং তারা আগামীতেও কথা বলবেন বলে অনেকেই জানিয়েছেন এই প্রেক্ষাপটে আজকে আমরা আমরাও এই বিষয়টি নিয়ে কথা বলবো আমরা আমন্ত্রণ জানিয়েছি দুজন অতিথিকে আমার ডান দিকে আছেন সাংবাদিক সর্বত আলী সাগর আপনারা অনেকেই তাকে চেনেন উনি একসময় কাজ করেছেন বাংলাদেশে এবং এখন টরন্টো শহর থেকে সাংবাদিকতা করছেন আমার বা দিকে আছেন ওবায়দুল হক ব্যারিস্টার এবং সলিসিটার তিনি এই ক্যানাডা টরন্টো শহরে প্র্যাকটিস করছেন সুতরাং আমরা চেষ্টা করব যে সামাজিকভাবে বিষয়টিকে সবাই কিভাবে দেখছে এটি এক দেখবার এবং আইনিভাবে আমরা কি করতে পারি বা আইনিভাবে যারা কথা বলছেন যারা সোচ্চার হচ্ছেন তাদের জন্য কি অপশান আছে সে বিষয়টি আমরা কথা বলবো আর এখন আমি আপনাকে দিয়ে যদি শুরু করি যে আপনি একাধারে একজন সাংবাদিক এবং একজন নাগরিক বটে বাংলাদেশের নাগরিক আবার একই সঙ্গে ক্যানাডার নাগরিক এই ধরনের যখন খবর ছাপছে বাংলাদেশের মিডিয়ায় আমাদের এখানেও তো কমিউনিটি নিউজ পেপার আছে গণমাধ্যম আছে সো আমাদের নিজেদের বাংলা ভাষাভাষীদের যে যেই সমস্ত গণমাধ্যম ফোকাস করে তাদের কি ভূমিকা হতে পারে এরকমের যখন আসে মানুষ তো তথ্য জানতে চায় ঘটনাটার কতটুকু সত্য কি করা যেতে পারে কি হচ্ছে আমাদের গণমাধ্যমগুলোর ভূমিকা কি হতে পারে খুবই সুন্দর একটা প্রশ্ন ঘটনাটি ঘটেছে বাংলাদেশে এই যে ইস্যুটি নিয়ে আমরা কথা বলছি এই ঘটনার সঙ্গে সম্পৃক্ততা আছে বাংলাদেশের ব্যাংক ব্যবস্থা থেকে টাকা নিয়ে সেই টাকা পরিশোধ না করে কানাডা চলে আসা তার মানে হচ্ছে টাকা নেওয়ার বিষয়টি ঘটেছে বাংলাদেশে টাকা পরিশোধ না করার বিষয়টি ঘটেছে বাংলাদেশে পুরো বিষয়টি সেখানে ঘটেছে সেখান থেকে যারা টাকাটা নিয়েছে তারা বসবাস করছে এখন টরন্টোতে কানাডাতে এখন যিনি কানাডায় বসবাস করছেন কানাডায় থাকছেন তিনি বাংলাদেশ থেকে টাকা চুরি করে এসেছেন নাকি নিজের টাকা নিজে নিয়ে এসেছেন সেটি টরন্টোতে বসে আসলে নির্ধারণ করা বা সরাসরি বলা একটু কঠিন কঠিন এই কারণে কারণ ঘটনাটি বাংলাদেশে ঘটেছে বাংলাদেশের সংবাদপত্রের পক্ষে মূলত সম্ভব বাংলাদেশে কি ঘটেছে তারা কি করে সেখানে কি করেছেন কি করে তারা টরন্টোতে এসেছেন সেই বিষয়গুলো সম্পর্কে পাঠকদেরকে তথ্য দেওয়া আর কমিউনিটি সংবাদপত্রের কথা যদি বলেন কমিউনিটি সংবাদপত্রের সুযোগ আসলে অনেক সীমিত এই কারণে আপনি জানেন যে বাংলাদেশের সংবাদপত্র যেমন অনেক বড় পরিসরে অনেক শক্তি নিয়ে তারা বের হয় টরন্টো বা বিশ্বের প্রবাসী কোনো প্রবাসী পত্রিকা বা প্রবাসী বাংলা পত্রিকাগুলো কিন্তু অতটা শক্তি নিয়ে অতটা কলের নিয়ে বের হয় না ফলে তাদের সীমিত স্বার্থ এবং সামর্থ্যের মধ্য দিয়ে এই বিষয়গুলোতে তাদের পক্ষে তদন্ত করা বা কোনো তথ্য খুঁজে বের করে আনা একটু কঠিন হয়ে যায় এবং বিশ্বাসের সীমাবদ্ধতা অবশ্যই ধন্যবাদ আপনি বলেছেন যে বাংলাদেশের মেইন স্ট্রিম পত্রিকা বা গণমাধ্যমেরই মূল ভূমিকা পালন করবার কথা আপনি কি মনে করেন যে বাংলাদেশের মেইন স্ট্রিম গণমাধ্যমগুলো ভূমিকা পালন করছে যা যে ইঙ্গিত আপনি করেছেন বাংলাদেশের গণমাধ্যমগুলো ভূমিকা পালন করছে বলেই কিন্তু আজকে টরন্টোতে মানুষ এত তারা ক্ষুব্ধ হচ্ছে বিক্ষোভে ফুঁসে উঠছে তারা মিছিল করছে প্রচণ্ড শিবির উপেক্ষা করে বরফের মধ্যে তারা রাস্তায় বরফুরতে রাস্তায় গিয়ে তারা মানববন্ধন করছে এই যে ঘটনাগুলো ঘটছে সেটি কিন্তু হয়েছে বাংলাদেশের মিডিয়া এই সংবাদগুলো পাঠকের সামনে তুলে এনেছে বলে আপনি খেয়াল করবেন যে খুব কাছাকাছি সময়ের মধ্যে পরপর আমার মনে হয় তিনটি সংবাদ বেরিয়েছে প্রথম একটি সংবাদ বের হয়েছে যিনি খুব বেশি দিন হয়নি কারাবে এসেছেন খুব অল্প সময়ে এসে তিনি 
কানাডা এসে বেশ কতগুলো বাড়ি করে ফেলেছেন বা কোথাও মার্কেট করে ফেলেছেন এরকম একটি সংবাদ প্রথম প্রকাশিত হয়েছে পত্রিকায় সেই সংবাদটি প্রকাশ হওয়ার পর মানুষের মনে একটু প্রশ্ন জাগতে শুরু করেছে যে এটি কি করে সম্ভব যিনি এক বছরে হলো না কানাডা এসেছেন তিনি এসে কিভাবে এতগুলো বাড়ি করে ফেলেন আর তার পরপরই কিন্তু আরও একটি সংবাদ প্রকাশিত হয় সেটি হচ্ছে সেই সংবাদে বলা হয়েছে যে তিনি পঁয়ত্রিশশো কোটি টাকার মতো বাংলাদেশ থেকে নিয়ে এই টরন্টোতে চলে এসেছেন এটি কিন্তু একটি বিশাল অলঙ্কার একটি টাকা এবং সেটি আসার পরে মানুষ অনেকটা হতবন্ধ হয়ে গেছে যে আমার দেশ বাংলাদেশ একটি গরিব দেশ আবার গরিব দেশই বলে আমাদের দেশকে সরকার যদি উন্নয়নশীল দেশ বলে সেই দেশ থেকে পঁয়ত্রিশশো কোটি টাকা একজন মাত্র মানুষ যদি আরেকটি দেশে নিয়ে আসে সেটি যে কারো মনে দুঃখ হওয়ার কথা বেদনা জাগার কথা তারপর পরে আরেকটি সংবাদ প্রকাশিত হয়েছে তিনশো কোটি টাকা তিনি নিয়ে এসেছেন সেই সংবাদটি হওয়ার পর আসলে একসাথে এতগুলো সংবাদ হওয়ার পর এবং যখন সর্বশেষ সংবাদটিতে এসে দেখা গেল যে তিনি আমার আশেপাশের লোক তাকে আমি চিনি জানি তখন মানুষ মনে মানুষ মনে করেছে ও আচ্ছা তাহলে আমার আশেপাশের সবাই এই লোকগুলো যারা বাংলাদেশ থেকে টাকা নিয়ে এসেছে তারা আমার আশেপাশে থাকছে তাহলে তো আমার কোথাও না কোথাও প্রতিবাদ করা উচিত তখন মানুষ প্রতিবাদ করে রাস্তায় নেমে এসেছে ধন্যবাদ এর মানে হচ্ছে যে আমরা এরকম সংবাদ শুনে পত্রিকার মাধ্যমে মূল উৎস পত্রিকায় আমরা খবর পেয়ে প্রবাস জীবনেও মানুষ জনসচ্চার হচ্ছে আমি আপনার যে ইঙ্গিত করেছেন সে দিক দেখে আমি একটু যাই এক হলো যে ঘটনা ঘটেছে বাংলাদেশে ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে বাংলাদেশ পত্রিকা নিউজ করছে অনুসন্ধানী প্রতিবেদনও কিছু কিছু ক্ষেত্রে করছে এখানকার স্থানীয় পত্রিকার হয়তো সেই ক্যাপাসিটি নাই বলে তারা হয়তো করতে পারছে না কিন্তু এই খবরগুলো আসার পরে প্রবাস জীবনে মানুষ যতটুকু সোচ্চার হচ্ছে সরকার ব্যাখ্যা মানে বাংলাদেশের সরকার কি সেই পরিমাণ সোচ্চার হচ্ছে বা কোনো উদ্যোগ নিয়েছে এই বিষয়গুলোকে অ্যাডজাস্ট করবার জন্য বাংলাদেশে এই সংবাদ প্রকাশিত হওয়ার পর বা তরন্ততে বিক্ষোভ হওয়ার পর মানববন্ধন হওয়ার পর বাংলাদেশের সরকারের কোনো তৎপরতা হয়েছে এমন কোনো সংবাদ আমার চোখে পড়েনি কিন্তু বাংলাদেশের সংবাদপত্রগুলো অত্যন্ত গুরুত্ব দিয়ে খুব আগ্রহ নিয়ে তারা এখানকার যে বিক্ষোভ মানুষের যে ক্রিয়া প্রতিক্রিয়া সেগুলো তারা প্রকাশ করেছে কিন্তু এখানেও তো টরন্টো শহরে এখন একটি কনসুলেট জেনারেল অফিস আছে বাংলাদেশ সরকারকে যারা প্রতিনিধিত্ব করছে তাদের দিক থেকে কোনো উৎসাহ দেখেছেন বা তারা কিছু করতে পারে কিনা কনসুলেট নিশ্চয়ই কিছু করতে পারে কিন্তু কনসুলেট এখন পর্যন্ত কিছু করেছে বলে এমন তথ্য আমার কাছে নেই কনসুলেটের কেউ কোন সংবাদপত্রের সঙ্গে আমরা মানে এখানে যারা টরন্টোতে যারা স্থানীয় পত্রিকা আছে তাদের কারোর সঙ্গে কথা বলেছে বলে শুনিনি কিংবা যারা আন্দোলন করছেন একটি খুব মজার বিষয় কিন্তু বাংলাদেশে এখন আওয়ামী লীগ সরকার আছেন বাংলাদেশ শাসন করছেন এখন আওয়ামী লীগ এখানে গতকালকে যে মানববন্ধনটি হয়েছে সেখানে অন্তরি আওয়ামী লীগ সাংগঠনিকভাবে সিদ্ধান্ত নিয়ে দলের ব্যবহার নিয়ে তারা কিন্তু মানববন্ধনে অংশ নিয়েছে ফলে সরকারি একটি দল এখানে আছে কনসুলেট জেনারেল কিংবা বাংলাদেশ সরকারের কোনো প্রতিনিধি কিংবা অটোয়া থেকে হাই কমিশনের কোনো প্রতিনিধি কেউ এমনকি এই সরকারি দলের নেতাদের সঙ্গে যোগাযোগ করে জানতে চেয়েছেন এমন কোনো তথ্য আমাদের কাছে নেই বরং আমি যতটুকু জানি আওয়ামী লীগের নেতাদের কেউ কেউ তারা প্ল্যান করছেন তারা চিন্তা ভাবনা করছেন তারা কনসুলেট জেনারেলের সঙ্গে সাক্ষাৎ করে তাদেরকে তারা এই বিষয়ে অবহিত করবে তাদের সহযোগিতা চাইবেন কিন্তু যেহেতু বাংলাদেশের টাকা এই দেশে এসেছে এই দেশে এখানে যারা আন্দোলন করছেন তারা কানাডিয়ান নাগরিক তারা বাংলাদেশি নাগরিক তারা যে আন্দোলনটি করছেন সেখানে কনসুলেট নিজে থেকে আগ্রহ হয়ে তারা যোগাযোগ করতে পারত তারা এই বিষয়ে খোঁজখবর করতে পারত আচ্ছা ধন্যবাদ সাহেবার আমি আপনাকে এই প্রথম পর্যায়ের একটি শেষ প্রশ্ন করে আপনার কাছে আসবো আমি একটি হচ্ছে যে এই ঘটনা এই যে অর্থ মূল ঘটনা তো অর্থ পাচার করে নিয়ে আসছে বাংলাদেশ থেকে ব্ল্যাক ম্যানে নিয়ে আসছে বাংলাদেশের সম্পদ লুট করে নিয়ে আসছে অনেকেই যদি হয়ে থাকে সত্যি এক্ষেত্রে যে এই যে এই ইস্যুগুলো তো আমরা হঠাৎ করে আজকে শুনিনি আমরা কিন্তু অনেক আগে থেকেই এরকমের খবর পাই এর সত্যতা যাচাই করবার সামর্থ্য হয়তো আমাদের নেই কিন্তু হঠাৎ করে এখন কোনো আপনার কি মনে হয় যে হঠাৎ করে ইস্যুটা এখন কেন এত মানে মানুষ মানব বন্ধন করছে মানুষ এটি শুধু গণমাধ্যমে এসছে বলে নাকি এর পেছনে অন্য কোনো কারণও থাকতে পারে হ্যাঁ না অন্য কারণও থাকতে পারে কারণ মানুষের মনে কিন্তু এই বিষয়গুলো নিয়ে বিভিন্ন সময়ে কথা ছিল প্রশ্ন ছিল মানুষ অনেকে দেখেছে হ্যাঁ মানুষ অনেকে কিন্তু দেখেছে যে তারা তাদের যে জীবন যাপন কানাডার মতো দেশে এমনকি কানাডার অনেক প্রভাবশালী ব্যক্তি আমরা এখানে দেখি যে এখানকার অনেক বড় বড় মন্ত্রীরা রাস্তায় হেঁটে চলে যায় নিজের গাড়ি চালিয়ে যাচ্ছেন নিজের গাড়িটা নিজে খুলে গাড়িতে বসছেন সেখানে আমাদের বাংলাদেশিদের অনেককে আমরা অনেকে এগুলো দেখে আমরা দেখেছি অনেকে দেখেছেন
কানাডিয়ান ব্যবসায়ী শিল্পপতিদের জীবন যাপনে তারা এতটা প্রাচুর্য আমরা দেখি না ফলে এইসব দেখে দেখে তাদের কাছে মনে হয়েছে যে নিশ্চয়ই একটা এক ধরনের একটা মনে হয়েছে যে এটা কি করে সম্ভব তারপর একই সময় যখন পরপর তিনটি চারটি নিউজ আসা এবং বড় বড় অঙ্কের কথা বলা হয় তিনশো কোটি পঁয়ত্রিশশো কোটি পঁয়ত্রিশশো কোটি টাকা কিন্তু অনেক টাকা যখন এই নিউজগুলো আসে তখন মানুষ স্বাভাবিক কারণে তখন আর তার যে ধৈর্য সে ধৈর্যটা আর ধরে রাখতে পারে না তখন তারা মনে করে যে আমার প্রতিরোধ করা উচিত সেটি আমার নৈতিক দায়িত্ব সেই নৈতিকতার তাগিদ থেকে আসলে দেশের প্রতি যে অঙ্গীকার সেই অঙ্গীকার থেকে তখন তারা মনে করেছে যে আমার আসলে একটা ভয়েস রেস করা দরকার আমার একটা নয়েস করা দরকার যে না এটা চলতে পারে না এটা আমরা চলতে দিতে পারি না कृष्टि संस्कृति तरीबर्तन चाहिए पथे नेमे अवश्य सलिसिटर कैनेडा प्रैक्टिस कर आईने प्रैक्टिस कर আমরা যে যে বিষয়টি নিয়ে কথা বলছি এটি আসলে দুই দেশই কানাডা এবং বাংলাদেশ দুটোই সম্পৃক্ত আপনি শুনেছেন বাংলাদেশ থেকে কিছু অভিযোগ আছে বাংলাদেশ থেকে মানুষজন অনেকেই টাকা পয়সা নিয়ে আসছে এখানে অবৈধভাবে যেহেতু যে কোনো অনিয়মের বিরুদ্ধে অবৈধ কাজের বিরুদ্ধে অনেকে সোচ্চার হতে চান যদি ঘটনাগুলো এরকম হয় এবং ঘটনাগুলো সত্য হয় কানাডার বসে কানাডার আইনে একজন সাধারণ মানুষ যিনি আমার মতন একজন মানুষ যিনি বাংলাদেশেরও নাগরিক আবার কানাডারও নাগরিক কেনেডিয়ান নাগরিক হিসেবে আমার কি অধিকার আছে বা কি ভূমিকা আমি পালন করতে পারি এই বিষয়টিকে অ্যাড্রেস করবার জন্য আমরা এই দুর্নীতি চাই না এই অপসংস্কৃতি চাই না কেন বসে আমরা আইনিভাবে কি করতে পারি খুব চমৎকার প্রশ্ন করেছেন আমি মনে করি সাগর ভাই যেরকম বলেছেন আর কি এই সমস্যাটার মধ্যে অনেকগুলো কনস্টিটিউয়েন্ট কম্পোনেন্ট আছে এর মধ্যে অনেকগুলো আছে বাংলাদেশে এগুলোর যোগসূত্র এবং আমার পরিস্থিতিটা আমি যত সামান্য বুঝেছি আমার মনে আছে যে অনেকগুলো অভিযোগ এখানে আছে আপনি যেমনটা বললেন আর কি এটা গুরুত্বপূর্ণ যে অভিযোগগুলো প্রমাণ হতে হবে এবং অভিযোগগুলোর মধ্যে কিছু সত্যতা থাকতে হবে যদি থেকে থাকে কেনাডা এখানে আমাদের গভর্নমেন্টের কেনেডিয়ান গভর্নমেন্টের একটা ইন্টেলিজেন্স ইউনিট আছে ফাইন্যান্সিয়াল ইন্টেলিজেন্স ইউনিট আছে এদের কাজই হচ্ছে এ ধরনের যে সমস্ত ফাইন্যান্সিয়াল ক্রাইম সংগঠিত হচ্ছে তিনটা বড় দিক থেকে একটা হচ্ছে যে কোথাও কোনো প্রসিডস অফ ক্রাইম কানাডা থেকে বা অন্যান্য কোনো দেশ থেকে সাইফন্ড হয়ে কানাডায় আসছে কি না এবং এই ধরনের টাকা আসার মাধ্যমে কানাডার সিকিউরিটির জন্য কোনো ধরনের থ্রোয়াড হিসেবে পোজ করছে কি না এবং তৃতীয়ত কানাডার সাথে বিভিন্ন দেশের সম্পর্ক আছে দ্বিপাক্ষিক সম্পর্ক আছে বিভিন্ন মেমোরান্ডাম অফ আন্ডারস্ট্যান্ডিং আছে সেগুলোর ভিত্তিতে কেনেডিয়ান সরকার অন্যান্য সরকারের সাথে এই সমস্ত তথ্যগুলো আদান প্রদান করে থাকে আমি যদি একজন কেনেডিয়ান নাগরিক নাগরিক হিসেবে মনে করি যে আমার কিছু নলেজ আছে যেটা এই পার্টিকুলার এজেন্সির কাছে আমার শেয়ার করা উচিত তাহলে আমার উচিত হবে সেটা তাদের সাথে শেয়ার করা তারা এরপরে বেশ কয়েকটা সংগঠনের সাথে সেগুলো সেই তথ্যগুলো শেয়ার করবে যেমন ধরুন আর সিএমপির সাথে শেয়ার করবে তারা প্রভিন্সিয়াল যে সমস্ত পুলিশ অথরিটি আছে তাদের সাথে শেয়ার করবে এবং অনেক সময় তারা দেখা যাবে কোনো ইমিগ্রেশন অথরিটির সাথে শেয়ার করবে ইভেন কেনারা রেভিনিউ এজেন্সির সাথেও শেয়ার করতে পারে এবং ডিপেন্ডিং অন আমার সাথে তৃতীয় যে দেশ এক্ষেত্রে আমি বাংলাদেশের কথা বলছি বাংলাদেশের সাথে কানাডার কোনো বালারার চুক্তি আছে কিনা এই বিষয়ে তার উপর নির্ভর করে বাংলাদেশ সরকারের সাথেও তারা সেটা শেয়ার করতে পারে আপনি <laughs> যে ফাইন্যান্সিয়াল ফিনট্র্যাকের একটা হটলাইন আছে তাদের একটা সুনির্দিষ্ট টেলিফোন লাইন আছে তাদের একটা ওয়েবের মাধ্যমে আপনি ইন্টারনেটে গিয়েও একটা আপনার যে অ্যালিগেশনগুলো আছে সেগুলো তাদের কাছে কমিউনিকেট করতে পারেন এবং অবভিয়াসলি তারা তাদের ইনভেস্টিগেশনটা সম্পূর্ণ করে তারা যদি দেখে যে আরও ফার্দার ইনভেস্টিগেশন প্রয়োজন আছে এবং আপনার অভিযোগের মধ্যে সত্যতা আছে বলে মনে হচ্ছে তাদের কাছে তাহলে তারা যাদের সাথে শেয়ার করা দরকার বা যাদের সাথে 
কাজ করা দরকার ইনক্লুডিং আমাদের যে সিকিউরিটি ইন্টেলিজেন্স এজেন্সি আছে তাদের সাথেও তারা শেয়ার করবে এবং সেখান থেকে যাবে অথবা আপনি যদি চান তাহলে আপনি নিকটস্থ পুলিশ স্টেশনে গিয়েও তাদেরকে বলতে পারেন বা টেলিফোন করে জানাতে পারেন আমরা যে বিষয়গুলো নিয়ে আজকে কথা বলা শুরু করেছি যে আমাদের উৎস হচ্ছে যে বাংলাদেশের সংবাদপত্রে কিছু নিউজ ছেপেছে তারা কিছু খবর তথ্য আছে আমি কি এই খবরের তথ্যের বেসিসে কি কমপ্লেন রেজ করতে পারি নাকি আমার নিজের কোনো ইনফরমেশান নিজের ইন্টেলিজেন্সটাকে সেখানে উপস্থাপন করতে হবে যেহেতু সেই ক্ষেত্রে আপনি একজন ব্যক্তি হিসেবে তথ্যটা কোনো সরকারি পুলিশকে দিচ্ছেন বা সরকারি সংস্থাকে দিচ্ছেন সবসময় একটা সরকার আসলে ইনভেস্টিগেশনটা করছে সবসময় সরকারি কাউকে প্রসিকিউট করবার সিদ্ধান্ত নিলে সেটা ক্রাউনই প্রসিকিউট করবে তাই না তো সুতরাং আমি কখনো বিপদে নেই কাউকে তথ্যটা জানানোর মাধ্যমে আর কি এগেইন তথ্যটা নিয়ে এবার সরকারের সেই পার্টিকুলার সংস্থা কী করবে না করবে এটা অবভিয়াসলি তাদের বিষয় কিন্তু এর মধ্যে আমার কোনো দ্বিধা থাকবার কোনো কারণ নেই আর কি কার কাছে আমি তথ্যটা দেব ধন্যবাদ শুধু দর্শক আপনারা দেখছেন রেডিও মেট্রো মেইল এবং রেডিও মেট্রো মেইলের আজকের একটি বিশেষ অনুষ্ঠান আমরা করছি এই অনুষ্ঠানের মূল উপজীব্য হচ্ছে আসলে বাংলাদেশ থেকে যে অর্থ পাচার হচ্ছে সেই সেই বিষয়টি নিয়ে আমরা কথা বলছি ঢাকার বেশ কিছু গণমাধ্যম এমন কিছু নিউজ ছেপেছে যেগুলো নিয়ে আমরা আজকে কথা বলছি বিষয়টি হচ্ছে সেই সমস্ত নিউজের ভিত্তিতে প্রবাস জীবনে অনেকেই প্রতিবাদ করছেন কথা বলছেন সোচ্চার হচ্ছেন এই অন্যায় এই অপকর্মের বিরুদ্ধে তারা কথা বলছেন এবং এর সুরাহা হওয়া উচিত বলে তারা মনে করছেন এই প্রসঙ্গে আমি যদি একটু আসি যেহেতু আমরা বিষয়টি ক্যানাডায় ক্যানাডায় আমি একজন দ্বৈত নাগরিকত্ব যেহেতু আছে আমাদের আমি বাংলাদেশি নাগরিক হিসেবে এ দাঁড়াচ্ছি আবার আমি সিটিজেন ক্যানাডার সিটিজেন হিসেবেও আমার একটি অধিকার আছে আমি পথে দাঁড়িয়ে এরকম অন্যায়ের বিরুদ্ধে প্রতিবোধ প্রতিবাদ করাটা বা প্রতিরোধ করাটা বা সোচ্চার হওয়া অনিয়মের বিরুদ্ধে এর আইনি ভিত্তিটা কতটুকু আছে এতে আইনকে কোনোভাবে হেল্প করে কি না এই বিষয়গুলো খুবই চমৎকার প্রশ্ন করেছেন আমার মনে হচ্ছে যে আমাদের অনেকের আপনার আগের প্রশ্নের সূত্র ধরে একটু করে কথা বলি আপনি বলছিলেন যে বিভিন্ন পত্রিকায় বিভিন্ন ইন্টারনেটে বিভিন্ন পোর্টালে বিভিন্ন ধরনের সংবাদ অভিযোগ প্রকাশ হয়েছে এবং সেগুলোর উপর ভিত্তি করেই আমরা আমাদের মধ্যে অনেকের মধ্যে ক্ষোভে সঞ্চার হয়েছে এবং তা হওয়াই উচিত যে কোনো দেশের মানি লন্ডারিং এবং ফাইন্যান্সিয়াল ক্রাইম মনিটর করবার জন্য এবং লেজিসলেট করবার জন্য যে গোল থাকে সেগুলোর মধ্যে একটা হচ্ছে যে তৃতীয় কোনো দেশে অথবা যেখানেই যেখান থেকে মানি লন্ডারিংটা হচ্ছে সেখানকার যে ফাইন্যান্সিয়াল সিস্টেম এটা এই বড় ধরনের ক্রাইমের মাধ্যমে এফেক্টেড হচ্ছে কি না এফেক্টেড যাতে না হয় সেটা নিশ্চিত করার জন্যই এটা একটা গুরুত্বপূর্ণ লক্ষ্য আর কি ধরনের কার্যক্রমের তো একটা গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হচ্ছে আমাদের সবারই মনে রাখতে হবে যে একটা অভিযোগ যতক্ষণ পর্যন্ত প্রমাণিত না হয়েছে ততক্ষণ পর্যন্ত এটা অভিযোগই মাত্র হ্যাঁ আপনার আগের প্রশ্নে যেরকম আপনি বলেছিলেন আর কি এর মধ্যে যদি সত্যতা থাকে আমাদের আমরা সেটা নিয়ে গেলাম কোনো একটা এজেন্সির কাছে ফেন ট্র্যাকের কাছে অথবা পুলিশের কাছে তারা তাদের কাছে সেই পরিমাণ ম্যাকানিজম আছে এবং রিসোর্স আছে তার মাধ্যমে তারা সেটা নিয়ে ব্যবস্থা করতে পারবে আর কি ওখানে ব্যবস্থা নিতে পারবে এখন আমরা যখন এখানে বসে এগুলো নিয়ে ভাবছি আমি জানি না আমি প্রশ্ন উত্তর দিচ্ছি এখানে নাকি আপনি দিয়েছেন আমি একটু যদি কমপ্লিমেন্টারি একটি প্রশ্ন করি যে আমরা যারা বা যারা আজকে সোচ্চার হচ্ছেন কথা বলছেন প্রতিবাদ করছেন তাদের জন্য আপনার কোনো ক্যানাডার আইন অনুযায়ী কোনো পরামর্শ আছে কিনা যে তারা আসলে কি করতে পারেন আমরা জানি এই মুহূর্তে তারা প্রতিবাদ করছেন তারা তাদের ঘৃণা প্রকাশ করছেন সামাজিকভাবে এমন মানুষজনকে তারা বয়কট করছেন বা তাদেরকে তারা হেয় করছেন সমাজের কাছে এর বাইরে আইনে কোনো পদ্ধতি বা কোনো প্রক্রিয়া তাদের জন্য আছে কিনা তো আপনার শেষ কথাটা সূত্র জানি বলি কাউকে যখন আমরা বলছি আর কি অভিযুক্ত মানুষ কাউকে কারো হেয় করবার সময় অবভিয়াসলি আমাদের একটা লক্ষ্য থাকা উচিত যে আমরা কারোর বিরুদ্ধে যখন অভিযোগ করছি সেই অভিযোগের মধ্যে কতখানি সত্যতা আছে আমি বলবো যে আমাদের যাদের আমাদের যেমন সামাজিক দায়িত্ব রয়েছে আমাদের দুই দেশের প্রতি ক্যানাডার প্রতি এবং বাংলাদেশের প্রতি যেহেতু দুই দেশের ইকোনমি সিভিয়াসলি ইম্প্যাক্টেড হবে এই ধরনের এলিগেশনগুলো যদি সত্য হয় এবং অবভিয়াসলি বাংলাদেশ থেকে যদি এই বড় অঙ্কের টাকা সাইফন্ড হয়ে এখানে চলে আসে 
তাহলে সেটা বাংলাদেশের ইকোনমিতে একটা বড় ধরনের ইমপ্যাক্ট তো রাখছেই আমি মনে করি আমাদের সবার একটা দায়িত্ব আছে এই বিষয়ে ব্যবস্থা নেওয়ার জন্য যেমন কি আমরা ডিসকাস করলাম এখন সাগর ভাই যখন বললেন আমাদের মধ্যে ক্ষোভে সঞ্চার হয়েছে এবং সেটা করবার হবার যথেষ্ট কারণ রয়েছে আমি বলবো যে আমরা যে যার জায়গায় থেকে এবং খেয়াল রেখে যে কাউকে আমরা কোনো ধরনের বেসিস ছাড়া কারো বিরুদ্ধে অভিযোগ আনছি কি না এবং যেখানে আমাদের লেজিটিমেটলি কিছু করবার আছে যেমন ধরুন আমি যদি যে ব্যাংকের কাজ থেকে কেউ টাকা আত্মসাৎ করে নিয়ে আসছে সে ব্যাংকে যদি একজন শেয়ার হোল্ডার হয়ে থাকে স্টেক থেকে থাকে তাহলে ওই ব্যাংকের প্রতি আমার আমার আইনগত ব্যবস্থা নেয়ার আমার কিছু সুযোগ রয়েছে আমি পরামর্শ দেবো যে আমাদের সবার সেইটা একটু করে এক্সপ্লোর করে দেখা উচিত আবার বাংলাদেশের যে সমস্ত এজেন্সিগুলো এই সমস্ত কাজের সাথে এবং ইনভেস্টিগেশন সাথে সংশ্লিষ্ট আছে আমি নিশ্চিত যে তারা তাদের কাজ করে যাচ্ছেন আমাদের তাদেরকে দেওয়ার মতো কোনো তথ্য আছে কিনা সেটাও একটা বিবেচ্য বিষয় হতে পারে সাগর আমরা যে ওবায়দের কাছে যেটি শুনলাম যে এখানকার আইন অনুযায়ী কিংবা আমার মনে হয় এটি ইউনিভার্সাল একটি প্রিন্সিপাল যে অভিযুক্ত তো অভিযুক্তই আমরা যে আজকে এই সময় আমরা দেখতে পাচ্ছি প্রবাস জীবনে বিশেষ করে ক্যানাডা টরন্টো শহরে যে কিছু প্রতিবাদ হচ্ছে কিছু মানুষ কথা বলছে এই অনিয়মের বিরুদ্ধে এই অভিযোগের ভিত্তিতে তাদের এই ধরনের কর্মসূচি কত দূর যেতে পারে বলে আপনার মনে হয় ধন্যবাদ আপনাকে খুব যৌক্তিক প্রশ্ন অবশ্যই একটি কথা খেয়াল করবেন যে যারা আন্দোলন করছে যারা মানব বন্ধনে আছে যারা রাস্তায় মিছিল করছে কিংবা ফেসবুকে লেখালেখি করছে সবাই কিন্তু একটি কথা বলছে যে আমরা কোনো ব্যক্তির বিরুদ্ধে আন্দোলন করছি না আমরা অর্থ পাচার লুটপাট এবং লুটপাট করে সেই টাকাটা এই দেশে নিয়ে আসার যে প্রক্রিয়া বা যে নিয়ে আসার যে ঘটনাগুলো ঘটছে তার বিরুদ্ধে আমরা আন্দোলন করছি তার বিরুদ্ধে আমরা কথা বলছি এটা ঠিক যে বিষয়গুলো এখন পর্যন্ত অভিযোগ কোনো কোনো ক্ষেত্রে বাংলাদেশের দুর্নীতি দমন কমিশন তারা তাদের মতো করে তারা যে ইনভেস্টিগেশন করেছে সেই ইনভেস্টিগেশনে তারা এই অভিযোগগুলোর সত্যতা পেয়েছে কোনো কোনো ক্ষেত্রে মামলা দেওয়ার হয়েছে কোনো কোনো ক্ষেত্রে মামলা দেওয়ার হয়নি প্রক্রিয়ার মধ্যে আছে কিন্তু বাস্তবতা হচ্ছে আপনি যখন কোনো ব্যাংক থেকে একটা লোন নেন লোনটা হচ্ছে একটি নির্দিষ্ট মেয়াদ শেষে একটা নির্দিষ্ট সময় পরে আপনি সেই টাকাটা ফেরত দেবেন সেই টাকাটা আপনি ফেরত না দিয়ে আপনি যদি চলে আসেন আপনি যদি ব্যাংকের সঙ্গে কোনো যোগাযোগ নাই রাখেন আপনি যদি আভাস ইঙ্গিতে ব্যাংকে না বলেন যে আমি টাকাটা ফেরত দেব সেটাকে কি আমরা অপরাধ বলবো না সেটা সেটা হয়তো সে তো সে তো অপরাধী তার শাস্তি কি হবে সেই শাস্তিটা হয়তো আদালত নির্ধারণ করবে ব্যাংক যদি আদালতের কাছে যায় তখন আদালত হয়তো নির্ধারণ করবে তার শাস্তি কি হবে কিন্তু ব্যাংকের কাছ থেকে টাকাটা এনে আমি আপনার কাছ থেকে লোন নিলাম বললাম যে আমি তিন মাস পরে টাকা আপনাকে দিয়ে দেবো আমি তিন বছর পরেও আমি টাকা দিচ্ছি না এবং তিন বছরের পরেও আমি টাকা দিব এমন কোনো আভাসও আপনাকে দিচ্ছে না সেটাকে অন্যায় না সেটা তো অবশ্যই অপরাধ এই ক্ষেত্রে যে ঘটনাগুলো ঘটেছে বা ঘটছে সেটা তো আসলে এমনই ঘটনা আমরা অবশ্যই এটা যদি বলেন যে এটা এটা কি কেবলই অভিযোগ হ্যাঁ অভিযোগ কিন্তু সেই অভিযোগগুলির কিন্তু ভিত্তি আছে কারণ ব্যাংক টাকা দিয়েছে ব্যাংক বলছে আমার টাকা নিয়ে এসে চলে গেছে আমার টাকা সে ফেরত দিচ্ছে না তো তার কিন্তু আমাদের আইনজীবী যেটি বলছে সেটি হচ্ছে যে যেহেতু ব্যাংক হচ্ছে মূল ক্ষতিগ্রস্ত পার্টি তাকেই কিন্তু মূল জায়গায় ইনিশিয়েট নিতে হবে ইনিশিয়েট করতে অবশ্যই অবশ্যই সেই সেটি অবশ্যই আইনের দিক কিন্তু আইনকে কখনো কখনো সোসাইটি অনেক সময় বা সমাজের মানুষ কখনো কখনো কিন্তু আইনি প্রক্রিয়াকে সাপ্লিমেন্ট করে আমরা যখন কোনো একটা বিষয়ে কখনো কখনো আদালত কিন্তু কেউ কোনো অভিযোগ করে নাই আমরা দেখি যে আমরা কিন্তু সৌমতো একটা স্বপ্রবন্ধিত হয়ে আদালত যে কিছু রুল জারি করে এই শব্দটা এবং ঘটনাগুলোর সময় কিন্তু আমরা পরিচিত কেউ কিন্তু আদালতের কাছে অভিযোগ করতে যায় না প্রতিকার করতে পারে না কিন্তু বিচারক নিজে থেকে সংবাদপত্র পড়ে তিনি মনে করেন বা তার কানে কোনো তথ্য যাওয়ার পর তিনি মনে করেন যে এই বিষয়ে আইনের বা আদালতের কিছু একটা করার আছে তখন কিন্তু আদালত নিজে থেকে স্বেচ্ছায় স্বপ্রবন্ধিত হয়ে একটা রুল জারি করে একই অবস্থা সমাজের সমাজের মানুষেরও কিন্তু কোনো কোনো ক্ষেত্রে আইনকে বা 
কোনো একটা অপরাধের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা গ্রহণ প্রক্রিয়ায় সাপ্লিমেন্ট করার সুযোগ থাকে এরা বাংলাদেশের ঘটনাগুলো ঘটেছে বাংলাদেশের ব্যাংকের টাকা নিয়ে তারা চলে এসেছেন টাকা তারা দেননি আইনগতভাবে অবশ্যই বাংলাদেশের ব্যাংকগুলোর সংশ্লিষ্ট ব্যাংক ব্যাংকের শেয়ার হোল্ডার কিংবা বাংলাদেশের অথরিটি তাদের হচ্ছে সম্পূর্ণ অধিকার তারা তার বিরুদ্ধে আইনগত ব্যবস্থা যাবেন আদালতের কাছে যাবেন পুলিশের কাছে যাবেন হোয়াট এভার ম্যাবি যারা কথা বলছেন আমি যদি একটু বোঝার চেষ্টা করি যারা এখানে আমরা কথা বলছি বা যারা কথা বলছেন তাদের একটি বড় পদক্ষেপ হওয়া উচিত যে ব্যাংকগুলোকে বা ক্ষতিগ্রস্ত পার্টিকেও সপ্রদিত হয়ে যেন তারা একটি আইনি ব্যবস্থা নেয় সেদিকেও তাদেরকে চাপ সৃষ্টি করা সেদিকেও চাপ সৃষ্টি করা কিন্তু এখানে আরও একটি বিষয় আমি বলতে চাই যে এই লোকগুলো বাংলাদেশ থেকে বাংলাদেশের ব্যাংক ব্যবস্থা থেকে টাকা নিয়ে তারা যখন এই সমাজে এসেছে যে সমাজটায় আমি থাকি আপনি থাকেন বেসরকারি ব্যয় থাকেন আমাদের সমাজে এসেন এবং আমাদের সমাজকে প্রভাবিত করার চেষ্টা করেন আমাদের সমাজের যে স্বাভাবিক যে নর্মস সেটাকে ব্যাহত করার চেষ্টা করেন তখন কিন্তু এই সোসাইটির পার্ট হিসাবে এই সমাজের একজন অংশ হিসাবে নাগরিক হিসাবে বাংলাদেশের নাগরিক হিসাবে অবশ্যই আমাদের কিন্তু যে সাপ্লিমেন্ট করার যে কথাটা আমি বলেছি আমাদের কিন্তু একটা দায়িত্ব হয়ে যায় যে এই বিষয়গুলো নিয়ে কথা বলা সেই দেশকে বাংলাদেশকে বাংলাদেশ সরকার বাংলাদেশের ব্যাংক কেন্দ্রীয় ব্যাংক বিভিন্ন সংস্থা তাদের উপর এক ধরনের চাপ তৈরি করা যে তোমরা এদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নাও পাশাপাশি যেহেতু এই লোকগুলো এখন আমার সমাজে আছে আমার দেশে আছে তখন আমার কর্তৃপক্ষের নজরে আনা যে দেখো এই লোকগুলোর ব্যাপারে বাংলাদেশের বা বাংলাদেশের ব্যাংক ব্যবস্থার এই ধরনের অভিযোগ আছে সো তারা এখানে এসে সেই টাকাগুলোকে এখানে আনলো এখানে এনে কি আমার সিস্টেমকে তোমার সিস্টেমকে কোনোভাবে ইন্টারাক্ট করছে কিনা সেই বিষয়টা তুমি দেখো কারণ আমি ল অ্যাবর্ডিং সিটিজেন আমি এই দেশে এসেছি শান্তিতে থাকার জন্য আমার শান্তি ব্যাহত হতে পারে বলে আমি আশঙ্কা করি সো তুমি আমার সরকার তুমি আমার কর্তৃপক্ষ আমি তোমার কাছে চাইব তুমি সেটি এনসিওর করে যেন আমার শান্তি এখানে ব্যাহত না হয় ধন্যবাদ সাগর আমি শেষ প্রসঙ্গে এসে আমরা হয়তো অনুষ্ঠানের প্রায় শেষের দিকে চলে এসেছি আপনি একটি বলছেন যারা এই মুহূর্তে কথা বলছেন এই সমস্ত অনিয়মের বিরুদ্ধে যারা সোচ্চার হয়েছেন যারা গণ সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে লিখছেন তাদের লক্ষ্য কিন্তু একজন দুজন বা কয়েকজন মানুষের বিরুদ্ধে নয় তাদের তারা অ্যাড্রেস করতে চাচ্ছেন পুরো সিস্টেমটাকে যে সিস্টেম এই সমস্ত মানুষদেরকে এনকারেজ করছে বা এই সমস্ত মানুষদেরকে সুযোগ দিচ্ছে টাকা পাচার করে নিয়ে আসবার জন্য সেই সিস্টেমটাকেই তো তারা মূলত লক্ষ্য করছে মূল লক্ষ্যটা হচ্ছে দেখেন যে এখন কিন্তু মনে হচ্ছে যে আপনি খেয়াল করবেন বাংলাদেশে কোনো ঘটনা ঘটলেই সংবাদপত্রে যখন নিউজ আসে পালিয়ে গেছে কোথায় খুন করে পারে কানাডা পালিয়ে গেছে হ্যাঁ আর সেদিন দেখলাম যে স্বাস্থ্য অধিদপ্তরের কেরানি একজন তার স্ত্রীর বিরুদ্ধে বেশ এক বছর ধরে বোধহয় আর কি অনেক লেখালেখি হচ্ছে তাদের বিরুদ্ধে মামলা হয়েছে দুদকে ডেকেছে তারা পালিয়ে গেছে এখন শুনে আমরা কিছুদিন আগে পত্রিকায় শুনলাম যে ওরা অস্ট্রেলিয়াতে পাঁচটা না কথা বাড়িয়ে আছে গতকালকে পত্রিকায় দেখলাম যে দুদিন এখন তার তার কানাডাতে এখন কিন্তু হয়ে গেছে যে কানাডা মানে হচ্ছে বাংলাদেশের লোকেরা খুনি দুর্নীতিবাজ যত খারাপ মানুষ তাদের একটা নিরাপদ আশ্রয়স্থল কানাডা এমন একটা কনসেপশন তৈরি হয়েছে আমরা যারা টরন্টোতে থেকে আমাদের জন্য মোটে সুখকর কিছু নয় এমনকি যারা টাকা পয়সা নিয়ে এসেছেন তাদের জন্য এটি কিন্তু স্বস্তিদায়ক নয় যারা এখন আন্দোলন করছেন যারা কথা বলছেন তাদের কিন্তু একটা বক্তব্য খুবই পরিষ্কার তারা একটা বার্তা দিতে চান যে বাংলাদেশে যারা লুটপাট করবে বাংলাদেশের টাকা পয়সা নিয়ে তারা টাকা পয়সা নিয়ে তারা যেন এইটুকু ভাবতে না পারে যে পৃথিবীর এক প্রান্তে কানাডা নামের একটা দেশ আছে ওখানে কোনো না কোনো শহর আমার জন্য একটি নিরাপদ গন্তব্যস্থল এই যে ভাবনাটা বাংলাদেশের ভোটারদের ডাকাতদের ব্যাংক ডাকাতদের চোরদের মনে যে তৈরি হয়েছে সেইটাকে যাতে ভুল প্রমাণিত হয় তাদের মনে যেন একটা সংশয় তৈরি হয় যে না কানাডা এখন না নিরাপদ গন্তব্য না ওখানে গেলে হয়তো একটা বিক্ষোভের মুখোমুখি হতে হবে প্রশ্নের সম্মুখীন হতে হবে এবং আরও একটা বিষয় যে আমরা যখন এই বিষয়গুলো নিয়ে কথা বলতে শুরু করব আপনাকে আমি বলি ইতিমধ্যে কিন্তু কানাডায় কোনো কোনো পত্রিকাও কিন্তু এই বিষয়টির ব্যাপারে তারা আগ্রহ প্রকাশ করেছে আমার ধারণা আমার আমার কাছে যতটুকু খবর আছে যে আগামী দু একটি কোনো কর্মসূচিতে তাদের কোনো প্রতিনিধি এখানে হয়তো উপস্থিত থাকবে সো আপনি জানেন যে বাংলাদেশের রানা প্লাজার ঘটনা নিয়ে এখানে সিবিসিতে মেডিন বাংলাদেশ নামে অসাধারণ একটা ডকুমেন্টারি হয়েছিল একটা ইনভেস্টিগেশন রিপোর্টিং হয়েছিল কে জানে যে হয়তো আগামী ছয় মাসে এক বছরে সিবিসির সেই যে ইয়েটা যারা ফিফথ স্টেট যে অনুষ্ঠানটা ইনভেস্টিগেশন জার্নালিজম যে করে প্রোগ্রামটা করে তারা কিংবা টোয়েন্টি স্টার এর আগে একবার আপনার আমাদের ওই যে পদ্মা সেতু কেলেঙ্কারি মামলার সময় তারা একটা ইনভেস্টিগেশন রিপোর্ট করেছিল বাংলাদেশে গিয়ে 
এই যে কথাবার্তা গুলো হচ্ছে কিন্তু কানাডিয়ানদের জন্য কিন্তু খুবই বিব্রতকর বিষয় যে বিশ্বের অন্য দেশ থেকে লোকজন ওই দেশের ব্যাংক ব্যবস্থা কিংবা ওই দেশ থেকে টাকা পয়সা চুরি করে অবৈধ উপায়ে টাকাটা কানাডিয়ান সিস্টেমে চলে আসছে এবং একটা জিনিস দাঁড়িয়ে যাচ্ছে যে কানাডার ল কানাডার আইন অন্য দেশের ক্রিমিনালদেরকে শেল্টার দিচ্ছে এটি যারা কানাডিয়ান মিডিয়া কানাডিয়ান পলিটিশিয়ান কানাডিয়ান সিটিজেন কারো জন্য কিন্তু সহকর না ফলে আগামী সময়টাতে কানাডার মিডিয়া যে এই বিষয়গুলো নিয়ে ইনভেস্টিগেশন করতে শুরু করবে না তা কিন্তু না আজকে এই আন্দোলনটা কিন্তু এই ইনভেস্টিগেশনের অনুপ্রেরণা একটা তৈরি করে দেওয়ার জন্য সেই ইনভেস্টিগেশনের আগ্রহ করে তোলার জন্য একটি কিন্তু গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ বলে মনে করি আর আর কিছু বলে এই আন্দোলন যেটা হচ্ছে সেটি কিন্তু একটা বলা হয় যে সোশ্যাল অ্যাওয়ারনেস সামাজিক সচেতনতা তৈরির কিন্তু আন্দোলন হচ্ছে যারা আন্দোলন করছে সবাই চাচ্ছে যে কমিউনিটিতে বা কানাডার বিভিন্ন প্রান্তে যেসব বাংলাদেশিরা আছেন তাদের মধ্যে দুর্নীতির বিরুদ্ধে চুরির বিরুদ্ধে নিজ দেশকে রক্ষা করা এবং যে দেশে আমি এখন থাকছি সেই দেশটাকে রক্ষা করার জন্য একটা সচেতনতা তৈরির আন্দোলন হচ্ছে এটা আরও একটু দীর্ঘায়িত হবে আন্দোলনটা আমরা আশা করছি যে সামনে আরও অগ্রসর আরও এটা চলবে এবং একসময়ে কানাডিয়ান পলিটিশিয়ানরাও এটার সঙ্গে তারাও অ্যাড্রেস করার করতে আগ্রহী হবে তারা অবশ্যই একসময় তারা এটা অ্যাড্রেস করার জন্য এগিয়ে আসবেন ধন্যবাদ সাগর ব্যারিস্টার ভাই এবার যদি আপনার কাছে শেষ প্রসঙ্গ আমাদের আমি একজন সাধারণ নাগরিক হিসেবে বাংলাদেশের নাগরিক বা কানাডার নাগরিক হিসেবে আমি যখন শুনি যে পঁয়ত্রিশশো কোটি টাকা পঁয়ত্রিশশো কোটি টাকা পঁয়ত্রিশশো বা তিনশো কোটি টাকা কানাডায় নিয়ে এসেছেন আমি আমি কিন্তু বুঝতে পারি না যে এই পরিমাণ টাকা কি করে নিয়ে আসা যায় একটা মানে এক জায়গা থেকে আরেক জায়গায় এই এই বিষয়ে আসলে আপনি কি কিছু বলবেন যে আসলে কিভাবে আসে বা এর এটিকে কিভাবে বন্ধ করা যায় চমৎকার প্রশ্ন যদি আমি জানি না যে আমার কাছে উত্তর আছে এই প্রশ্নটার আমার ধারণা হয়তো সাগর ভাই কিছুটা ধারণা থাকতে পারে বা যেটা আমাদের মনে রাখা দরকার সেটা হচ্ছে যে আমরা যখন মানি লন্ডারিং নিয়ে কথা বলছি অথবা এই ধরনের ট্রান্স বর্ডার ফাইন্যান্সিয়াল ক্রাইম নিয়ে কথা বলছি এটা একটা আন্ডারলাইন কম্পোনেন্ট হচ্ছে যে এই টাকাটা শুরুতে কোথাও একটা ক্রাইমের মাধ্যমে এসছে যেমন ধরুন ফ্রড স্মাগলিং ড্রাগ ট্রাফিকিং অথবা করাপশন ওই এলিমেন্টটা স্যাটিসফাই করবার পর আমরা তখন চিন্তা করছি যে টাকাটা এবার ওই দেশ থেকে কানাডা থেকে এই পার্টিকুলার প্রসিড অফ ক্রাইম কিভাবে বাংলাদেশে আসলো কানাডায় আসলো যেটা একটা সেপারেট প্রশ্ন আর কি আপনি আপনি যেখানে প্রশ্নটা দিয়েছেন আমি বাংলাদেশের আইন প্র্যাকটিস করি না কিন্তু আমার ধারণা হচ্ছে যে আমার বিশ্বাস হচ্ছে যে বাংলাদেশের বাংলাদেশের সেন্ট্রাল ব্যাংক বিভিন্ন রেগুলেশন এস্টাবলিশ করেছে অবভিয়াসলি বাংলাদেশ ব্যাংকে সে এক্তিয়ার আছে তার ফাইন্যান্সিয়াল অ্যাক্টিভিটিস সেখানে রেগুলেট করবার জন্যে সো পার্টিকুলারলি ঠিক কি ম্যাকানিজম এগুলো বাংলাদেশ থেকে এখানে এসে আসে আমার সঠিকভাবে জানা নেই বা উড থিঙ্ক হয়তো কোনো থার্ড পার্টি কোনো ইন্টারমিডিয়েট দেশের মাধ্যমে এখানে নিশ্চয়ই একটা কমপ্লেক্স কিছু একটা স্কিম আছে যেটার মাধ্যমে টাকাগুলো এখানে এসে পৌঁছায় এবং এর সঙ্গে হয়তো অনেকগুলো দেশ যুক্ত থাকতে থাকলেও থাকতে পারে অসম্ভব কিছু নয় তবে আমার বিশ্বাস হচ্ছে যখন আমরা এটা নিয়ে যখন আমরা ফিনট্র্যাকের সাথে কথা বলা শুরু করব অথবা যখন আর সি এম পি এগুলো নিয়ে ইনভেস্টিগেট করবো আমি আমি মোটেও অবাক হব না যদি আমি পরবর্তীতে শুনি যে আর সি এম পি আসলে এই বিষয়গুলো নিয়ে অনগোয়িং ইনভেস্টিগেশনের মধ্যে আছে তখন নিশ্চয়ই এগুলো এই পার্টিকুলার কমপ্লেক্স ওয়েব অফ করাপশন এবং যে সমস্ত ডিসিটফুল অ্যাক্টিভিটিস আছে এগুলো নিশ্চয়ই মনিটর করছে ধন্যবাদ ধন্যবাদ ব্যারিস্টার ওবায়দ ধন্যবাদ সাগর আপনার আপনাদের দুজনকে আজকে আমাদেরকে সময় দেওয়ার জন্যে সুধী দর্শক আজকে আমরা চেষ্টা করেছি একটি বিষয় তুলে ধরবার সেটি হচ্ছে পৃথিবীর যে যে প্রান্তে আমরা থাকি না কেন বাংলাদেশি হিসেবে বা মাতৃভূমির প্রতি আমাদের মমতা সবসময় থাকবে আমরা চাই না কোনোভাবেই আমার মাতৃভূমি থেকে আমার বাংলাদেশ থেকে টাকা কালো টাকা পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে ছড়িয়ে যাক লুটেরারা বাংলাদেশে টাকা নিয়ে এসে পৃথিবীর বিভিন্ন প্রান্তে তারা সুখের বিলাসবহুল জীবন যাপন করবে এরকম আমরা কেউ চাই না এই অনিয়মের বিরুদ্ধে এই অপসংস্কৃতির বিরুদ্ধে এইটি যে রাজনৈতিক কৃষ্টি যেটি এই সমস্ত ব্যবস্থাকে উৎসাহিত করছে তার বিরুদ্ধে প্রবাস জীবনেও অনেকেই এখন কথা বলতে শুরু করেছেন আশা করি আমাদের যে 
সংশ্লিষ্ট সরকার তারাও এই বিষয়টির প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করবেন এবং প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নেবেন আপনারা সবাই ভালো থাকবেন আপনাদের দুজনকে আবারও ধন্যবাদ জানিয়ে আজকের অনুষ্ঠান শেষ করছি সবাই ভালো থাকবেন Oh,